Hallihallo und willkommen zur 51. Folge des FIFA 13 Road to Glories. Und ja, wir steigen ein in das Halbfinale des Gold Cups. Da wir ja letztes, äh, letztes, letzte Episode die erste und zweite Runde gewonnen haben, ja, wurde es mal wieder Zeit für die nächste Runde. Halbfinale steht diesmal an. Wir spielen diesmal mit dem Portugal-Team. Das andere Team brauchte mal ein bisschen Pit äh, Fitness, Fitness. Und wir kommen gegen dieses Silber-Bundesliga-Team. Ich meine, ich hätte wirklich gerne mal gegen dieses Team mit meinem Silber-Gold-Team gespielt. Das hätte das Ganze mal ein bisschen spannend gemacht, gegen Silber-Team zu kommen. Silber-Team im Halbfinale im gold -Cup treffen ist natürlich auch was Außergewöhnliches. Ich meine, ich muss sagen, ich habe hier auf meinem ersten Account quasi nur silber äh, Nein, ich habe nicht nur Silber-Teams, ich habe nur silber -Teams, vielleicht Silber-Gold gemischt, aber ansonsten nur Silber-Teams. Äh, von daher trifft man mich öfter mal in vielleicht auch als Silberteam im Goldfinale. Äh, das ist aber eine andere Story. Äh, wir gehen auf jeden Fall 1 zu 0 in den Rückstand durch Sohn und direkt im Gegenzug macht Martinez das, was er am besten kann. Und zwar Tore, Jackson Martinez mit dem 1 zu 1. Und dann die Flanke von Mangala. Martinez auf Gaetan und plötzlich steht es 2 zu 1 nach 7 Minuten. Je 8 Minuten. Jeder Schuss ein Treffer bisher. 8 Minuten, 3 Tore ist natürlich nicht übel. Und ich kann nicht direkt mal sagen, so geht das Ganze weiter. Wir schreiben die 9. Minute, also 10. Minute. Wieder ist Gaetan alleine aus Tor und es steht 3 zu 1, 11. Minute. Ja, so kann es halt die ganze natürlich weitergehen. Wir gehen früh in Rückstand, äh, schießen dann zwei Tore und diese Folge äh, steht vollkommen unter dem Titel Hallo Abwehr. Ich meine, irgendwie gab es in diesen zwei Spielen oder in dem Spiel, ja, in den zwei Spielen dieser Episode gar keine Abwehr. Lapper mit dem 3 zu 2 und wir verlieren direkt im Anschluss den Ball, gewinnen ihn dann aber wieder in Form von Mangala, der einfach ein Sensationsverteidiger ist und der Ball findet seinen Weg zu Rodrigo und dieser lässt sich das nicht nehmen. 4 zu 2 nach 14 Minuten sind genau 6 Tore gefallen. Äh, ja, das muss man natürlich nicht verstehen, wie das so schnell mal geht. Danach hat sich's etwas beruhigt und wir müssen schreiben die 23. Minute. Da erst das 5 zu 2 durch unseren Innenverteidiger Rodriguez. Und es sah sehr gut aus, dass wir zum zweiten Mal in Folge ins Finale einziehen. Ohne Problematikus. Denn in der 25. Minute ist es mal wieder Rodrigo, der sich hier viel Platz nimmt den Schuss, aber der Keeper ist rechtzeitig unten und verhindert so ungefähr zum ersten Mal einen Schuss aufs Tor, der dann mal nicht reingeht. Martinez, der dann Geit anwindet und der trifft zu seinem Hattrick und natürlich auch eigentlich zur endgültigen Entscheidung 6 zu 2 und danach kann ich euch verraten, ist dann auch Schluss, denn der Gegner entscheidet sich, auch wenn es immer in das Halbfinale ist, des Goldpokals, dass er keinen Bock mehr hat und verlässt die Partie. Gaetan mit dem Hattrick und ja, wir gehen in die letzte Partie äh, dieses Pokals und für diese Episode 10 Torschüsse hatten wir und davon 9 aufs Tor, davon 6 ins Tor. Ich denke mal, das ist eine ordentliche Quote, die man nicht immer hat. Und damit geht es dann auch direkt mal ins Finale, dass wir natürlich mit diesem Aufwind, mit so Siegen, da ist man natürlich top motiviert, 3 zu 0, dann ein, äh, was war es, ein 3 zu 2, glaube ich, und dann ein 6 zu 1, 6 zu 2. Und wir nehmen nochmal das Portugal-Team, weil es einfach so gut lief und noch nicht alle volle Fitness hatten, dachte ich mir, komm, probierst du es mal mit dem Portugal-Team und kommst gegen dieses Team. Ja, es stand Barclays PL drauf. Madre CB ist zwar französisch und deswegen haben wir hier ein 352-League-A-Team äh, und zwar ein richtig starkes mit Menes und Lavezzi auf den Außen. Da haben wir Pastore und davor haben wir einfach eins der besten Stürmer-Duos mit äh, Remy und mit äh, Aubameyang, die auf jeden Fall ziemlich, ziemlich überpowered sind. Vor allem Aubameyang ist kaum aufzuhalten. Ob Aubameyang, ach, was weiß ich, wie man ihn ausspricht. Ihr habt gesehen, Menes mit dem 1 zu 0, dann verhindert unser Keeper Atom Moraes das, äh, Entschuldigung, mal wieder gegen den Krüger und das 2 zu 0, aber das lässt natürlich nicht lange auf sich warten. Sacco ist da und markiert das 2 zu 0 und zu diesem Moment dachte ich mir, Mensch, hm, gegen diese 352 hast du wohl keine Chance und seit langem kriegst du mal wieder eine Niederlage eingeflößt. Aber so richtig war, wollte ich nicht rein glauben, hatte dann meine erste richtige Chance. Und wieder ist Gaetan, der wirklich on fire war in diesem Spiel. Viertes Tor im zweiten Spiel nacheinander, nicht schlecht, nicht schlecht. Und direkt danach dann diese wunderbare herausgespielte Konterchance, bei der Rodrigo am Ende irgendwas draus machen muss. Schießen, passen, er spielt den Pass und Moutinho vergibt die Riesenchance auf den Ausgleich. Ja, da hätten wir das Spiel ein bisschen auf den Kopf stellen können, denn der Gegner war eindeutig überlegen zu diesem Zeitpunkt. Und wieso? Das zeigt er natürlich direkt in dieser Situation. 
Ein langer Ball, Remy setzt sich hier mit ein bisschen Glück durch und jetzt Tempo und dann dieser Pass, das ist wunderbar gespielt und Obama Young ist da und trifft zum 3 zu 1 und als wäre das noch nicht schlimm genug gewesen, Remy nutzt wieder sein Tempo, findet Pastore und ganz hinten findet er, na klar, Obama Young, aber wir haben in diesem Fall wirklich ein bisschen Glück, dass es beim 3 zu 2 bleibt. Dann haben wir wieder Lavezzi, der will auch mal zeigen, dass er schnell ist. Miguel Lopez kann nicht mithalten. Lavezzi zieht in die Mitte, Lavezzi zieht noch in die Mitte und dann Pastore mit diesem Finesse zum 2 zu 4. Und damit sah es natürlich nicht gut aus. Aber da es das Gold Cup Finale ist und wir natürlich nicht aufgeben wollten, kriegen wir hier eine Ecke, weil Elias wirklich mal schön gekämpft hat. Miguel Lopez springt sie dann rein, in der Mitte ist Mangala. Ja, Anschlusstreffer, nur noch 3 zu 4 und ich dachte mir, es könnte noch ein echt interessantes Finale werden, denn dann ist es wieder Miguel Lopez, der sich hier durchsetzt, findet Rodrigo, dieser zieht jetzt gleich in die Mitte und ja, in der Mitte kommt der Ball irgendwie zu Jackson Martinez, das 4 zu 4 und ja, jetzt seht ihr, was der Gegner, das stimmt, das stimmt ja gar nicht, 3 zu 4, das ist was, wir lagen 1 zu 4 hin. 3 zu 4 und ihr seht, was der Gegner macht. Ich dachte eigentlich nicht, dass es so ein Arschloch ist, der sowas macht. Aber auf jeden Fall hing er dann natürlich nur nach hinten rum und wenn ich dann mit einem Spieler in vorne war, hat er nach vorne gespielt und ja, so auch in dieser Situation. Dann aber, das war sein Fehler. Ja, verkackt er die Ecke und wir schaffen es alleine aufs Tor zu. Und den müssen wir einfach machen, da wir den Ball sonst nicht mehr bekommen. Und Rodrigo, der nimmt sich das Ganze zur Brust und deswegen, das muss jetzt so gefeiert werden. Denn in diesem Moment merkt ihr plötzlich, hoch. Ich muss ja gar nicht mehr hinten rumschieben. Plötzlich geht es hier um den Sieg und plötzlich war er wieder ganz weit vorne dabei und hat aufgehört, hinten rum zu spielen, der dreckige Drecksack. Lavetzi hier mit dem Versuch, da haben wir ein bisschen Glück. Und dann kommt es, wie es kommen muss für so einen Bastard als Gegner. Martinez mit dem ronaldo Job und es gibt elf Meter in der 88. Minute. Kommen wir tatsächlich im Gold Cup finale von 1 zu 4 auf jetzt 5 zu 4 zurück. Was ein Comeback wäre das denn bitte? Rodrigo tritt an und da ist das 5 zu 4. Das 5 zu 4. Wir haben das Spiel komplett gedreht, vier Tore in Folge. Vor allem gegen so einen Gegner, der hinten rum spielt. Da haben wir das auf jeden Fall verdient. Und ja, wir gewinnen tatsächlich 5 zu 4 und haben das Turnier zum zweiten Mal in Folge gewonnen. Das ist natürlich ziemlich erfolgreich. Und ja, schreibt mir mal in die Kommentare bitte, ob es immer noch bei euch so ist, dass viele Leute hinten rum spielen. Das hat sich in meinen Augen ein bisschen gebessert. Das machen nicht mehr so viele. Aber ihr könnt mir eure äh, Erfahrungen mal in die Kommentare bitte schreiben. Ob ihr sagt, dass es immer noch so stark seit dem KSI-Video oder nicht. Und ja, wenn es euch gefallen hat, bewerten nicht vergessen. Wenn ihr neu dazugekommen seid, natürlich ein Abo da lassen, wenn ihr wollt. Und dann hören wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Ich würde sagen, bis dann, Leute. Tschüss.